Sí, la verdad que muy contento por, por cómo se dio la serie, la verdad que costó, no fue nada fácil, estuvimos muy mentalizados y bueno, sabíamos que, que allá ya fuimos con un 2 a 0 arriba, pero no iba a ser fácil, así que tra trabajamos muy bien el partido y lo pudimos sacar. Partido a partido, siempre fueron difíciles y muy parejos, ¿no? Si, si vamos a los tres puntos. Sí, la verdad que ellos no, tenían unos buenos jugadores con buena calidad, abajo Laro, con Acosta, que ya lo, lo conocíamos del torneo pasado. Y bueno, pero tuvimos, tuvimos muy concentrado y supimos cómo defenderlo también a ellos. Juaco, tuviste la oportunidad de jugar algunos minutos en el último partido, un partido parejísimo, y lo, los que tuviste lo aprovechaste, porque 100% en tiro de campo. Sí. Fue duro eh, defender la costa, entré justo en un momento que, que estaba agarrando rebote, estaba, estaba haciendo bastante daño al equipo, me puso Andy y, y nada, la aproveché, defendí bastante, eh, me, me cobraron tres fulles justo, pero eh, por lo menos ayudé y hice lo que tenía que hacer. Bueno, un equipo que en los papeles era más largo que el rival, pero que iba a ser difícil, ¿no? Aquí en Pilar fue muy difícil también los dos partidos. Sí, sí, eh, era un equipo que, que, que nos iban a complicar porque ellos eh, corren mucho, eh, tienen la, la cancha larga, o sea, corren, eh, que nosotros cualquier tiro malo que tiremos ellos nos iban a castigar en las corridas, así que eh, teníamos que estar atentos a eso y a tratar de, de agarrar segundos tiros que, que estábamos nosotros abajo del aro, ¿no? Son dos jugadores que están desde hace tiempo aquí en el club. ¿Cómo están viviendo esto? ¿Qué le dice la gente? no? Pues se pone muy contenta con ustedes, tiene un cariño especial. Sí, la verdad que esta, bueno, mi segunda temporada allá en el club y muy contento. Estoy muy cómodo acá en el club, la gente siempre me lo hace sentir. Eh, me apoya mucho cuando me toca entrar o, por ejemplo, ahora que pasamos esta serie, sabe que no estoy teniendo muchos minutos y todo, pero me, me mandan mensajes y eso me ayuda un montón a mí. Y la familia también, se vino desde lejos, los dos son desde lejos que, que tiene mucho esfuerzo esto, ¿no? El deporte que les gusta tanto, pero lleva un esfuerzo atrás. Sí, sí, eh, mi familia siempre no, no está presente físicamente, pero siempre apoyándome de, desde Córdoba. Y bueno, eh, así que eso también me, me ayuda un montón a mí y bueno, le quiero agradecer a ellos, a mi familia y la gente de acá del club. Vinieron hace poco, en el último partido aquí estuvieron. Sí, sí, estaban presentes, así que se vinieron en patota de allá. Juanjo, en tu caso, a través del streaming siempre hacen visible, siempre están presentes acompañándote, ¿no? Sí, mis hijos siguen todos los partidos, todo en donde estamos siempre están ellos atrás de la computadora, mirándolo como sea, pero siempre lo siguen y ya son hinchas del rancho porque ya van a ser tres años que estoy acá, así que eh, ya es como como un hábito que tienen ellos, de todos los viernes mirar partido, inclusive cuando jugábamos la primera local también seguían los partidos por, por las redes, así que sí, ya, digamos, son hinchas ya. Bueno, tres años decías, ¿y cómo está viendo la gente en este momento histórico? Están ya pasando una etapa histórica para hasta el mismo Pilar, ¿no? Eh, sí, 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 hace tres años ya que estoy y la gente está, está muy contenta, eh, Siempre me, me dicen, eh, me lo agradecen, ¿viste? y yo eh, se lo agradezco a ellos todo lo que hacen por nosotros, porque la verdad que nos siguen partido a partido, eh, desde la local hasta el torneo federal, todos los partidos, eh, saludándolos, viniendo, alentando, eh, así que la gracia es a ellos, no, no a nosotros, digamos que estamos jugando y tenemos que, que tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, ahora están descansando un poco, les vine a molestar un poco, pero eh, se viene Zárate o Madrin, hasta ahora sería Zárate. Si tienen que elegir, ¿cuál le, le gustaría que sea el rival? No, para, yo creo que nosotros, el, el rival que nos toque va a ser la misma mentalidad y, y hacer nuestro juego, pero la verdad que Zárate viene un equipo bastante nuevo de los últimos partidos y está jugando muy bien, así que toque el que nos toque va a ser muy, muy difícil. Del otro lado en Ferro está Marte Arena, también un jugador clave. Sí, eh, son jugadores que ya lo conocemos, que jugaron el año pasado acá en, en Racing de Chivilcoy. Eh, son muy buenos jugadores. También eh, lo mismo que, que Acosta, ¿no? Se hacen fuerte ahí abajo, que o sea, es difícil a veces pararlos. Eh, 
pero bueno, o sea, los dos equipos son, son duros, así que hay, que hay que estar preparados y entrenar para, para agarrarlos a cualquiera de los dos. Bueno, ahora invitar a la gente para que vengan, acompañaron mucho en 16 avos ahora en octavos, que vengan a apoyar el, el miércoles que viene y el, y el viernes, ¿no? Aquí en la cancha del rancho. Eh, sí, sí, que, que vengan, que, que va a estar lindo el partido, así que eh, los esperamos. Bueno, vos a que, que te apoyen, que vengan a apoyar a, al equipo. ¿no? Sí, sí, la, la, <risa> gente, la gente está entusiasmando más en esta, en esta instancia y... Bueno, también yo tengo el apoyo de, de la familia de mi novia, así que siempre están, a, están apoyando y vienen a todos los partidos, así que un beso también para ellos. Bueno, la última, un saludo especial para la gente de Córdoba y vos para la gente de Esquel. Un saludo para la gente de Córdoba y de Pilar. Muy bien. Eh, sí, sí, un saludo grande a la, a la gente de, de Esquel, que inclusive muchos amigos me siguen, así que le mando un saludo grande y a todos los de, los de Pilar que, que nos siguen. Thank you.